Amen. Аминь, аминь. У меня осталось совсем немножко времени. I have a very little bit of time left. I'm not going to keep you for a long time. Let's give the Lord a round of applause. Я знаю, что свидетельств на самом деле в жизни очень много. И я думаю, нам надо, наверное, как-нибудь сделать такое служение свидетелей. Просто, чтобы мы могли говорить о том, что Бог делает в нашей жизни. Потрясающее свидетельство у Кристины. Я знаю очень много людей, которые проходят через эти обстоятельства. Going through these circumstances. И знаете, одной женщине ставили диагноз бесплодие. And one woman, she was diagnosed barren. Им сказали, что они никогда не смогут иметь детей. They told them that they would never be able to have children. А у них семеро детей. And today they have seven Давайте children. Давайте Господу славу Let's give God a round of praise for that. Знаете, там где Мир, он хочет поставить точку, Бог всегда ставит запятую. Period, и знаете, потрясающее свидетельство Вячеслав, and Вика. Вика. Мы даже делали ему религиозную визу. And we tried to give, get him a religious visa. И Соединенные Штаты ее одобрили. And the United States gave страна, в которой он пошел на собеседование, отказала. И мы просто вот так вот руками разводили. Но сегодня я понимаю, почему иногда двери закрыты. Потому что наши планы не его планы. Наши мысли не его мысли. И знаете, то, что иногда хотим мы, Бог хочет совсем другого. We want, sometimes God wants to complete the opposite. И у тебя, Вячеслав, там были великие дела, твои подвиги тебя ждали. And Vyacheslav, you had lots of works that you were doing. Things were waiting for you there. Поэтому Вика тебя так долго ждала. And this is why Vicky waited for you for such a long time. Потому что Бог не закончил там с тобой. Because God wasn't finished with you there. И знаете, когда Бог, Он хочет сделать что-то в нашей жизни, lives, Он способен изменять обстоятельства. И мы не всегда понимаем, что же вообще происходит. И я помню свою жизнь. Когда я приехал в Америку, я тоже ждал. States, Мы с тобой waiting. похожи. <laughs> я три с половиной года ждал свою жену с детьми. И я ничего не понимал. И у меня, как у Вики, тоже были вопросы, Бог, за что? God, я буквально прожил с ней три года и уехал. Я тоже думал, ну, через полгода заберу. И три с половиной года я ждал. Years, и было время, когда я уже хотел оставить здесь служение. И сказать, все, Бог, ну, наверное, нет воли Божьей в том, чтобы я был здесь. God, и знаете, в тот момент Бог меня остановил. Moment, me. И Он говорит, посмотри, как уже... Много поменялось в твоей жизни. Says, я начал анализировать свою жизнь. И Бог мне говорит, посмотри на свою жену. Says, Какая она стала. Look at the way that she has become. Ведь ты уезжал в Америку, она даже Богу не служила. You left to the States and she didn't even serve God yet. Посмотри, каким она стала лидером. And now look at the leader that she's become. Посмотри, ты уезжал в Америку, ты был просто парень, который снимал кино. When you were going to the United States, you were just a person that uh, took videos. А здесь ты уже стал пастором. But here you've become a pastor. И вы знаете, я начал анализировать свою жизнь. And I started to analyze my life. И я понял, что Бог так много сделал, so что much. Бог готовит нас к чему-то большему. И я greater. говорю, Бог, я понял, спасибо. And, and said, I И потом пришло время, мы уже получили документы. Came, И сегодня я благодарю Бога за то, что Он всегда и во всем нас поддерживает. Вот знаете, что такое благодарность? 
Do you know what gratitude is? Вот что значит верующему человеку быть благодарным? What does it mean for a believer to be grateful to God? Это значит продолжать ему доверять. It means to continue on trusting him. И то, что местописание, которое цитировали сегодня уже многие люди. And the verse that many Давайте people мы быстренько read today. Его. Let's open it. Это 1 Фессалоникийцам 5:18. It's 1 Thessalonians 5:18. Написано за всю благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе. It says in all things thank God because this is the will of God in Christ Jesus. За всё благодари. In everything thank God. Один из переводов говорит: "Во всех обстоятельствах оставайся благодарным". One of the translations says in all circumstances stay grateful. Вот повернитесь друг на друга. Look to one another. Вот повернитесь, посмотрите. Just look at one another. Посмотри. Вот у каждого из вас своя судьба. Every one of you has your own destiny. И вот представь, рядом с тобой может сейчас сидеть человек, and next to you a person might be sitting. Которому очень сложно быть благодарным. That's it's very hard for them to be grateful. They have nothing to be grateful for. Есть потери. They have loss. Есть обстоятельства. They have circumstances. И знаете, иногда человек он заболел тяжелым заболеванием. Sometimes a person is very sick. И у него такой вопрос. А как я могу оставаться благодарным? А за что мне благодарить Бога? Когда у нас есть миллион причин, чтобы жаловаться на жизнь. Я помню, когда мы с женой только приехали, когда она точно только приехала. И я привел ее в наш апартамент. Многие, наверное, сейчас увидят себя. Some of you will see yourselves. У нас был кухонный стол. We had a little kitchen table. За 80 долларов из IKEA. For 80 bucks from IKEA. И коробка. And a box. Пластиковый ящик. A plastic box. Пару матрасов, на которых мы спали. A few mattresses that we were sleeping on. И знаете? Я вот сейчас это вспоминаю время. And now I'm remembering this time. Говоришь, Боже мой, спасибо тебе. And I say, God, thank you. За то, что я смог с нуля начать свою жизнь. Thank you that I was able to start my, my life from zero, not to be scared. Не жалуясь. Not to uh, Почему все так? To ask why is everything going on like Хотя this? у нас Все было хорошо дома. Although everything was good back была home. своя квартира. We had our own house, своя машина. Our own car. Все было же на. We had everything. Your wife. Но я вам скажу так. But I'll tell you like this. Что если бы не мое благодарное сердце Богу. If it wasn't for my thankful heart to God. Способное видеть дальше, чем мои глаза. To be able to see farther than my eyes. Я бы, наверное, жаловался на жизнь. I would have most likely been upset at life. И здесь написано за все благодари. And here it says in everything give thanks. Ибо такова воля Божья. For this is the will of God for you. Бог, ну как я могу тебе говорить спасибо за то, что я пережил? God, how can I tell you thank you for what I'm going through? Могут быть такие вопросы. Почему like ты допустил это в моей жизни? Есть одна причина, которую ты можешь сказать Бог спасибо. God, ты продолжаешь жить. Повернитесь друг к другу, скажи, look, ты живешь. Say, ты жив. У тебя есть дыхание жизни. И ты живешь в этой стране. Бог привел тебя сюда. И у Бога есть будущее для тебя в этой земле. Кто понимает? Who understands? 17 лет назад я не видел себя здесь. 17 years ago I didn't see myself here. Я думаю, Бог, как я здесь буду жить? I thought, God, how am I going to live here? А сегодня я понимаю, это мой дом. Я люблю эту землю. Я люблю церковь. Я люблю людей. И я благодарен Богу за эту возможность. Кто понимает? И знаешь, я хочу поделиться буквально еще одним местом. Знаете, однажды в жизни Израиля пришли проблемы. Это было время, когда пророк Самуил, он 
уже стал пророком. This was the time when the prophet Samuel became a prophet. И пришло время, когда филистимляне забрали ковчег Божий. And the time came when the Philistines they took the Ark of Covenant to Israel. И написано, 20 лет не было ковчега Божьего в Израиле. For 20 years it says that the Ark of Covenant was not in Israel. И однажды израильский народ он решил все-таки взыскать Бога. And one day the Israelites they decided to see God. И они пришли к Самуилу и говорят: "Слушай, мы хотим Бога взыскать". They came to Samuel and said, "Listen, we want to see God." И знаете, я вам скажу вот что: всегда приходит в твою жизнь время, когда ты начинаешь искать Бога. There will always be a time in your life when you want to seek God. И к сожалению, очень часто это не от хорошей жизни. And very often it's not from a good life. Очень часто именно трудности являются вот этим катализатором. Very often these hard times become a catalyst. начинаем искать Бога. When we begin to seek God. И они приходят и говорят Самуил, давай. And they come and they say Samuel, let's do this. And Samuel said, okay. Давайте соберем весь народ в стихи. Let's get every every person the entire nation and we're going to bring God an offering and they gather and this is such a good idea it seems like a good idea to gather to serve God to do something right to turn to God wholeheartedly and in that moment the enemy comes. The Philistines heard that the nation of Israel gathered together. And they say, let's go and let's attack them. Let's go and start war. And 20 years ago, they did this. Народ израильский грешил. The nation of Israel sinned. And they came and took the Ark of Covenant from them. И представляете, вроде бы ты делаешь правильные вещи. And it seems like you're doing the right thing. Ты стараешься. You're trying. Ты пытаешься что-то в жизни изменять. You're trying to change things делаешь in your лучше. life. You're doing good things. И приходит враг. And the enemy comes. Бывало такое? Have you ever experienced this? Ты думаешь, да что ж такое? And you think, why is this happening? Why is this going on? It shouldn't be like this. Но мне нравится. But I like. Как Бог себя проявил в этот момент. How God showed himself in this moment. И знаете, написано, что когда филистимляне пришли. And it says when the Philistines came. Бог поднялся. God raised up. И филистимляне, они увидели гром, молнии. The Philistines saw thunder, lightning. Библия говорит, что молния поражала филистимлян. The Bible says that lightning came down on the Philistines. Другие источники говорят, что там даже земля разверзалась, и эти люди проваливались. In other places it says that the earth opened up and they fell in the ground. И когда филистимляне увидели, что Бог сражается за Израиль, when the Philistines saw that God is fighting for Israel, они развернулись и начали убегать. They turned away and started to run away. И когда израильтяне увидели, что они убегают, and when the Israelites saw that they were running away, they chased after them and they d- attacked them and destroyed them completely. And you know what happened later on? Let's open up to, to 1 Samuel chapter 7 uh, verse 12 и И 12 стих написано, и взял Самуил один камень, и поставил между Масифа и между Сином, и назвал это место Авенезер, сказав, до сего места помог нам Господь. Вот поверните сейчас друг к другу. Right и скажи, до сего места помог нам Господь. Сегодня супруга сказала уже об этом. 
Today, uh, the spouse has said about this. Я прям уловил. And I caught Думаю, this вот moment. мы в одном духе. And I said, we're in the same spirit. До сего места, Павел, довел нас Господь. Thus far, Lord, Вячеслав, you до сего места us. Бог помог тебе. Till this moment, God has helped знаете, you, Slavia. Каждая победа, которая произошла в нашей жизни. Every victory that we see in our Что мы как верующие должны делать? As believers, what do we need to мы do? должны взять камень. We have to take the stone. И поставить камень благодарности. And put the stone of thankfulness. Камень памяти. The stone of memory. Того, что Бог сделал для меня. Of what God has done for me. знаете, у меня в жизни множество этих камней. In my life, I have many of these stones. Один из больших камней благодарности. Богу, это я помню, кем я был. One of the biggest stones of thankfulness that I have is remembering я помню, я who I used to человек. be, how I was a complete. Но Бог пришел в мою жизнь, but God came into my life. He changed me, and I placed this stone. And I placed this stone. И я назвал его, знаете как? And you know what I called the stone? Мое посвящение Богу. My dedication to God. А если у нас такой камень? Like Послушай, в нашей жизни должны быть эти камни. Что ты благодарен Богу? Чтобы каждый God? раз, когда к тебе приходит какая-то атака, so враг приходит в твою жизнь, ты мог life, посмотреть на этот камень so и вспомнить, что Бог еще все Бог. Он еще Господь всего. Он еще может делать чудеса в нашей жизни. Если Он тебя сюда довел, значит, у Него есть что-то особенное для тебя. И благодарность, это значит, я не смотрю физическими глазами. Я смотрю на того, кто привел меня. И я верю, что Его воля для меня благая, угодная. And I believe that his will for me is perfect, good, and pleasing. Who understands? Amen. Let's give God a round of praise for this. And Samuel places this stone on his entire life. Не только на мгновение. Подумай сегодня, где тебе надо поставить этот камень. Think to yourself, where do you need to place the stone? For what? И вы знаете, мы всегда должны быть благодарны Богу. Как часто мы об этом забываем. Знаете, однажды один фермер так вышло, что он, ну, был праздник, Рождество. И он говорит, пойду-ка я в церковь. Ну, знаете, как такой верующий, который в церкви два раза в год. На Пасху и на Рождество. Среди нас нет таких. Слава Господу. Давай Богу за это славу подарим. Мы в церкви всегда. И знаете, в это время пастор проповедовал на такую тему, как And that time the pastor was preaching Это about a subject. It's Isaiah 1, uh, verse 3, where it says, написано, вол знает господина своего. It says that the ox Можно knows открыть, its да? owner. Вол знает владетеля своего, и осел, ясли господина своего. А Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. The ox knows its owner and the donkey its master's crib, but Israel does not know me. My people do not consider. И он послушал эту проповедь. And he listened to this sermon. Ушел домой. Went home. И зашел в свой коровник. And he comes into his where the cattle live. И стоит там корова вокруг него. And there's cows all all around him. И вдруг. And in that moment. Одна корова начинает лизать ему руку. A cow starts to lick his hands. И вдруг это как будто бы проповедь ожила. And it's like the sermon came alive. И он понял. And he understood. Что оказывается его корова. That his cow. Благодарнее, чем он сам. Is more grateful than he was himself. Что? И он говорит: "И в этот момент я задумался". And he says, "In that moment, I understood." Она лижет мне руки. She's licking my hands. Только за то, что я даю ей 
траву. Only because I give her grass to eat. Как много дал мне Господь. How much God has given us. А что я делаю для него? And what do I do for him? Как я проявляю свою благодать? How do I show my gratitude? И в этот момент. And in that moment. Он так плакал. He started to weep. Так каялся перед Богом. He started to repent before God. И с того дня начал служить Господу. And from that moment he served God. Послушай, вот мы никогда не должны быть хуже животных. We shouldn't be worse than animals. Если собака настолько тебе верна, so она готова you, умереть за тебя. Она встречает тебя так, как иногда ну, жены нас не встречают. Мужья. Она никогда не устает. Она, она вот так. Только потому, что она знает, что ты ее хозяин. Ты кормишь ее. Ты любишь ее. То тем более мы должны, друзья, также Бога почитать. Вы знаете, что человек это самое неблагодарное существо на земле. The most ungrateful thing in the world. Поэтому, друзья, в церкви должна быть другая культура. And so in church we have to have a different culture. мы должны быть благодарны. In church we have to be grateful. Богу. To God. Друг другу. To one another. Мы должны быть благодарны своим женам. We should be grateful to our spouses. Благодарны своим мужьям. To our husbands. Своим детям. To our children. Своим наставникам. To и еще одно место я прочитаю, я на этом закончу. У меня много что было сказать, но я не буду. И чтобы мы также были благодарны людям вокруг И это Римлянам 16 глава 3-4 стих. Это время, когда апостол Павел завершает свое послание к римлянам. И вся эта глава, он кого-то приветствует. Он говорит, поприветствуйте того, поприветствуйте того. И здесь он приветствует одну семью. И написано, приветствуйте Прескилу и Акилу сотрудников моих, во Христе Иисусе. He says, Greet Priscilla and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus. Которые голову свою полагали за мою душу, которых не один я благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь. Who risked their own necks for my life, to whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Аминь. Amen. Посмотрите. Take a look. Вот, а кто такие были Акила и Прескил? Это была священническая семья, которые посвятили свою жизнь Господу. И они с апостолом Павлом, они очень много вместе трудились. Они ходили с ним на миссионерские поездки. И также они вместе с ним работали. Они шили палатки. Это был их совместный бизнес, который поддерживал их служение. Это то, за что они ездили и тому подобное. И знаете, апостол Павел, будучи апостолом, как сильно он почитает эту семью. Будучи на вообще другом положении. Какое уважение. И он говорит, что эту семью уважаю не только я, но и люди, которые окружают эту семью. Церкви. Мы благодарны им. We're thankful to them. Послушай, это культура. And this is a culture. Это та культура, которая должна быть в церкви Божьей в последнее время. This is the culture that needs to be in the church in the end times. сегодня люди они крайне неблагодарны. My friends, today people are very ungrateful. Так не должно быть в церкви. And it should not be this way in the church. Мы должны почитать друг друга. We have to honor one another. Вы слышите? Do you hear me? Уважать друг друга. Respect one another. Я бы хотел 
Церковь выразить свою благодарность church, like каждому человеку, который служит в этом доме. Катя, Катя, тебе особенное спасибо. Ты с самого первого дня этой церкви. Давайте мы подарим Богу славу за нее. Вы знаете, за все эти годы я не услышал ни разу ропота. All these years I never heard her grumble. Я не слышал ни разу, чтобы она сказала, нет, я не буду это делать. I never heard her one time say, I'm not gonna do this. Я хочу поблагодарить Алексея. Где ты у меня? Алексей, I want to thank you. Сюда, Come мне. here, Алексей. Я сегодня тебя хочу особенно почтить. Today I really want a special honor for you. Потому что ты, вот, наверное, вот как Акила и Прескила для Павла. Because Just like Akil and Priscilla were there for Paul. Вот это так ты для меня. That's how you are for me. Я вот правда перед всей церковью хочу сказать тебе огромное спасибо. And before the entire church, I want to tell you a huge thank you. Ты вот истинный оруженосец. You are definitely one that carries the sword. Вот моя благодарность Богу огромна. My gratitude to God is huge. Хочу чтобы ты это знал. I want you to know. Мы служим вместе. We serve together. И мы работаем вместе. And we work together. И я ворчу на него очень. Но он меня терпит. Вот знаете, кто тогда бы сказал, я не буду с этим человеком больше работать. Я пытаюсь его все время куда-то тут. А он всегда вот, знаете, вот. Да, пастор. Yes, pastor. Спасибо тебе. Thank you, Очень Alexei. тебя люблю. I really love Очень you. дорожу тобой. I really value you. Спасибо. Thank you. Денис. Dennis. Это еще один оруженосец. С левой, с правой стороны. The sword from the right На самом from деле, the left. вот каждый из вас, команда, братьев, сестер, brothers, sisters, если Олечка нас там слышит, видит, Оля, Оля тебе вообще us, низкий поклон. Thank you very much. От всех нас, это Гореликова Ольга. And this is, uh, Ольга Горелекова. Когда она к нам приходит со своими идеями, When she comes to us with мы her говорим, ideas, Оля, как мы это сделаем? And I say, Оля, how are we gonna do и она все это делает. Давайте мы подарим Богу аплодисменты. За то, что люди служат. За то, что мы можем жертвовать своим временем. Своими деньгами. Своей жизнью. Чтобы делать церковь красивой. Послушайте. Послушай, будь благодарен Богу. Будь благодарен людям, которые тебя окружают. Как апостол Павел. Почитай людей, которые за тебя готовы голову положить. Душу свою положить. Ты слышишь? Таких людей надо ценить в своей жизни. Я знаю, в твоей жизни есть такие люди. Держись с ним. Hold on to them. Укрепляй эти отношения. You have to, uh, work on your да, в отношениях может быть все. There can be in Но ты держись за них. But hold on to them. Потому что что ты будешь делать, если ты останешься? Давайте мы встанем. Это был знак. Отец, мы благодарим Тебя. Father, Прежде всего, all, подними свою руку к Нему. Я знаю, Тебе есть за что Его поблагодарить. Скажи Ему это сейчас. Right Отец, мы так благодарны Тебе. Father, so за то, что во все времена ты верный Бог. Ты никогда нас не оставляешь. Какие бы мы обстоятельства ни проходили, как бы больно нам ни было, как бы тяжело нам ни было, ты всегда с нами. Мы чувствуем, как ты заботишься о нас. Ты поддерживаешь нас. И в нашей жизни есть много этих камней, камней благодарности. И мы помним каждое твое дело. Помоги нам не забыть, 
Help us never forget the things that you have done for us. Help us never forget what people have done for us. And to never get offended if we run into ungrateful people. We know that you're a good God. You're a good God. Даже к тем, кто не благодарен и злой. Even to those that are ungrateful and evil. И сегодня мы всегда открываем свои сердца. And we open up our hearts today. Чтобы принимать снова и снова этих людей. In order to receive and accept Отец, мы благодарим тебя за то, что ты хранишь и оберегаешь нас. Father, we thank you that you protect us and keep us safe. Спасибо тебе за все чудеса. Thank you for all the miracles. Которые окружают нашу жизнь. That surround our lives. Благодарим тебя за каждое свидетельство. For every testimony, за каждое благословение, которое Ты дал нам в этом году. Спасибо Тебе. Да, может быть, было сложно, yes, но до всего места довел нас Господь. Поэтому мы радуемся, so rejoice, что мы живы, что мы идем дальше, forward, что мы будем служить Тебе. Спасибо you. Тебе. Да будет имя Твое благословение каждый день нашей жизни. И пусть наше благодарное сердце оно всегда проявляется в любви к Тебе, в заботе о церкви Твоей, служа в церкви, the people that serve you. Remember the people honoring people with respect. Everyone that ever served us. Forgive us if we criticize, if we judge. But help us always remember the kindness that were shown to us. Спасибо тебе. Мы любим тебя. И мы воздаем тебе великую славу. В это день благодарения. Да будет тебе вся хвала, вся честь и вся слава. Отец, Сын и Дух Святой. И весь Божий народ скажет аминь, аминь, аминь. Давай еще громче подарим аплодисменты. Аллилуйя!